ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ప్రదేశ్ కాబోయే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మోడీని కలిశారు మోడీని కలిసిన తర్వాత మోడీ శుభాకాంక్షలు ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకోవడం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక ప్రెస్ మీట్ జరిగింది అందులో జగన్ చేసినటువంటి కామెంట్స్ ప్రత్యేక హోదా అడుగుతూనే ఉంటా కానీ ఎలా అడగాల్సి వస్తుందంటే పరిస్థితి సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ అని అభ్యర్థించాల్సిందే కేంద్రంలో మన అవసరం మోడీకి లేదు కమాండింగ్ డిమాండింగ్ మనం చేయలేము ఎన్డీఏ బలం రెండు వందల యాభైతో ఆగిపోవాలని దేవుణ్ణి ప్రార్థించా మన కర్మ మూడు వందల యాభై కంటే ఎక్కువ వచ్చాయని కామెంట్స్ చేశారు భారతదేశ చరిత్ర గనక జగన్ చదివితే ఈ ప్లీజ్ ప్లీజ్ సార్ సార్ అనాల్సిన కర్మేం లేదు చదవాలి దేశ రాజకీయ కంటెంపరీ పొలిటికల్ హిస్టరీ జగన్ చదివాడో లేదో నాకు తెలియదు ఎప్పుడు కూడా మనం సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ సార్ అని దండం పెడితే కాలు మొక్కితే దేశంలో ఏది జరగదు అసలు ఆ కర్మ ఏంటి తెలుగు ప్రజల ముఖ్యమంత్రికి నూట యాభై సీట్లు గెలుచుకొని ముప్పై రెండు మంది ఎంపీలను గెలుచుకున్న నాయకుడికి సారీ ఇరవై రెండు మంది ఎంపీలను ఇరవై ఐదులో ఇరవై రెండు మంది ఎంపీలను గెలుచుకున్న నాయకుడికి అసలు ఫస్ట్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లోనే నేను సాగిల పడతాను కేంద్రానికి కేంద్రానికి తల వంచుతాను అనే వ్యాఖ్యలు చేయడం ఒక తెలుగువాడిగా నిజంగా బాధ అనిపిస్తుంది ఏ జగన్ చెప్పిన అంశం నిజం అంటే ఇవాళ బీజేపీకి అవసరం లేదు మరి అదే పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయుడు కూడా లేదు కదా సిచ్యువేషన్ ఈ లగ్జరీ చంద్రబాబు నాయుడు కూడా లేకుండే జగన్మోహన్ రెడ్డికే కాదు చంద్రబాబు నాయుడు లగ్జరీ లేదు మరి ఎందుకు నువ్వు కేంద్రం పైన పోరాడతలేవు అని రోజు చంద్రబాబు నాయుడుని పట్టి విమర్శించారు అంటే డే వన్ లోనే మారితే ఎట్లా ఆ రోజు జగన్ విమర్శించింది తేడా ఉందేమో అనిపిస్తుంది సార్ వాళ్ళు ఎన్డీఏలో ఉన్నారు మంత్రి పదవులు కూడా తీసుకుని కేబినెట్ లోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా ఉంటా ఇప్పుడు అమిత్ షాను కలిస్తారు కదా ఏం చేస్తారో చూద్దాం అందువల్ల ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఏంటంటే అప్పుడు ఏమని అడిగా మనం అప్పుడు అప్పుడు జగన్ ఏమని అడిగాడు మీరు కేంద్రంపై సరిగా పోరాడతలేరు మీరు అంటే అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చెప్పాడు మేము ప్రభుత్వంలో ఉంటేనే అవుతుంది మన సొంత ఇప్పుడు మనం ఏం చేసేటట్లేదు మోడీ ప్రభుత్వం మన పైన ఆధారపడి లేదు కనుక మేము ప్రభుత్వంలో ఉండి మేము చా ఎంత వీలైతే అంత తెచ్చుకుంటున్నాం అని వాళ్ళు అన్నారు అప్పుడు జగన్ ఏమన్నాడు ప్రభుత్వంలోకి వెళ్ళి బయటికి రండి పోరాడండి ఉద్యమించండి కేంద్రంపై తిరగబడండి అని అన్నారా లేదా అప్పుడు మరి ఇప్పుడు సరిగ్గా రివర్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు జగన్ ఏమంటున్నాడు మేము ప్లీజ్ 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 సార్ సార్ అంటాం ఎన్డీఏలో కలుస్తారన్నప్పుడు అమిత్ షాను కలవాల్సిన ప్రోటోకాల్ జగన్కి లేదు జగన్కు ఉన్న ప్రోటోకాల్ మోడీని కలవడం అండి సో మరి అమిత్ షాను కలవడం ఇవన్నీ ఏం సందేశాలు నింపుతుంది మీరు కూడా అదే పని చేయబోతున్నారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేశారో అదే చేస్తున్నారు అందువల్ల ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా మాట్లాడి అధికారంలోకి రావటంతోనే మే మాకు ఇప్పుడు ఇది సార్ 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 ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటాం అంటే ఇట్ ఇస్ అన్ ఇండికేషన్ ఏంటంటే మేము ఎన్డీఏలో చేరు చేరుతాము ఎందుకంటే మాకు ఇంకో మార్గం లేదు చేరుతానన్నా మేము అడుక్కోవడానికి ఈజీ ఉంటుంది సరిగ్గా ఇవే వాదనలు చంద్రబాబు చెప్పారు నేను కూడా ఇట్లా పంతొమ్మిది సార్లు వెళ్ళాను సార్ సార్ అని మాట్లాడాలి చంద్రబాబు ఇదే పంతొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిది నలభై తొమ్మిది చాలా ఎక్కువ చెప్పాడు సో ఇప్పుడు ఇతను కూడా అదే అంటున్నాను నేను అడుగుతూనే ఉంటాను తేడా ఏంటి విచిత్రం ఏంటంటే ఆ రోజు చంద్రబాబు మాటలు జగన్ అన్నాడు ఇంకా జగన్ మాటలు చంద్రబాబు అంటాడు ఇక త్వరలో త్వరలో ఈ చంద్రబాబు ఇంకా రియాక్ట్ అవుతారు వాళ్ళు ఆగుతున్నారు సో అందువల్ల ఆ అవసరము లేదు మీకు మరి ఏం చేయాలి ఎస్ జగన్ చెప్పింది నిజం ఎందుకంటే సొంతగా మెజారిటీ బీజేపీకి వచ్చింది మూడు వందల యాభై సీట్లు వచ్చాయి కనుక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీల అవసరం లేదు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీల అవసరం లేదు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల అవసరం బీజేపీకి ఉంటుంది కదా సో ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశంలో భూభాగం కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్ని ఇగ్నోర్ చేస్తారని నేను అనుకోను ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్ని ఇగ్నోర్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా వాళ్ళకి లేదు కదా అందువల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాళ్ళ రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఉంటాయి ఒకటి దేశంలో కూడా కాంగ్రెస్ ఏతర కాంగ్రెస్తో సారీ గతంలో దేశంలో కాంగ్రెస్ ఏతర ముఖ్యమంత్రులు అందరినీ కలుపుకొని ఎన్టీ రామారావు కాంక్లేవ్లు పెట్టి కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కొరకు పెద్ద స్ట్రగుల్ నడిచింది ఆ రోజు పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వం జ్యోతి బసు ఎన్టీ రామారావు కరుణానిధి వీళ్ళందరూ కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల మార్పు కొరకు చేశారు అందువల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకోవాల్సిన వైఖరి ఏంటంటే ఢిల్లీ సింహాసనం ముందు దండం పెట్టాల్సిన క్రమ లేదు ఢిల్లీ సింహాసనంకు పదాక్రాంతం కావాల్సిన అవసరం లేదు అది తెలుగు వారి ఆత్మగౌరవానికి కూడా విరుద్ధం అందువల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి తెలుగు ప్రజల ముఖ్యమంత్రిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా చేయాల్సింది ఏంటంటే నిర్దిష్టంగా కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల మెరుగు
చాలా మంది ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటారు అందువల్ల సార్ సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ అనాల్సిన కర్మ ఎందుకు అది అంటే ఇస్తారనుకున్న పొరపాటు ప్రత్యేక హోదా ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వటానికి ఏంటంటే ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఎస్ పార్లమెంటరీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి పార్లమెంటరీ వేదికల పైన స్ట్రగుల్ చేయండి నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ లాగా ఉంటాయి నీతి ఆయోగులు ఉంటాయి వ్యవస్థల్ని దేశంలో ఉన్న వ్యవస్థని ఉపయోగించుకోండి సుప్రీంకోర్టుకు ఉపయోగించుకోండి ఇది విభజన సమయంలో వచ్చింది దేశవ్యాప్తంగా ఒక పొలిటికల్ ఒపీనియన్ కూడగట్టండి దేశవ్యాప్తంగా ఒక ఉన్న పార్టీలు అన్నిటినీ ఐక్యం చేసేటువంటి పని చేయండి కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలపైన ఒక చర్చ మొదలుపెట్టండి ఆ రకంగా స్పందిస్తే మనకు ప్రత్యేక హోదా రాకపోయినా ప్రత్యేక గుర్తింపైన తెలుగు ప్రజలకు వస్తుంది అది లేకుండా నేను ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటాను అంటే మీరు ప్లీజ్ అన్నా ఇవ్వరు అనకపైన ఇస్తారు అవసరం బిల్ క్లింటన్ కూడా నేను మిస్టర్ బిల్ క్లింటన్ అన్నాను ఒక మోడీని మాత్రమే సార్ అన్నానని చంద్రబాబు అన్నారు సార్ అయినా రాలేదు సార్ సార్ అన్నా కూడా రాలేదు నాలుగేళ్ళు అధికార భాగమైనా రాలే కదా నాలుగేళ్ళు ఇప్పుడు మోడీ ప్రభుత్వంలో నాలుగేళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలో భాగమయ్యారు ఎన్డీఏలో భాగస్వామి అయ్యారు కానీ రాలే కదా రాలేదు అందువల్ల ఇప్పుడు కొత్తగా మరి వస్తుందా ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటే అని అందుకొరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి డే వన్ నే సాగిల పడాల్సిన అవసరం లేదు తలా ఎత్తుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఢిల్లీకి వెళ్ళిన మొదటి రోజే ఈ స్థాయిలో ఉండాల్సిన అవసరం అయితే ఉందని అనుకోను సో రాజశేఖర రెడ్డి కాంగ్రెస్ లాంటి పార్టీలోనే ఆయన కదమ సింగం లాగా బతికాడు రాజశేఖర రెడ్డి విత్ఇన్ సోనియా గాంధీ నాయకత్వాన్ని పైన జగన్మోహన్ రెడ్డి తిరగబడ్డాడు చరిత్ర అది కదా సో తిరగబడ్డ రోజు ప్లీజ్ ప్లీజ్ అనుకో అనలే కదా సోనియా గాంధీని సో సోనియా గాంధీని ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని ఉంటే ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చేటున్నాం అప్పుడే సోనియా గాంధీనేమో ప్లీజ్ ప్లీజ్ అనలేదు మోడీనేమో అంట అంటాడు అది అంటే ఎట్లా రాజకీయం అవుతుంది అందువల్ల ఇది ఏ రకంగా చూసినా ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ పొలిటికల్ మూవ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే ఐ డి నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ మూడు వందల యాభై సీట్లు తెచ్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏ రకంగా వైఖరి మారేటటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయంలో వైఖరి మారే అవకాశం ఉంటుంది సార్ మోడీకి కానీ బీజేపీకి కానీ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ వైఖరి మారటానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు జవాబుదారు కదా జగన్ కాదు చంద్రబాబు కాదు కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బీజేపీ పెరగాలని కోరుకుంటారు కదా తెలంగాణలో పెరగాలని కోరుకుంటారు అంటే ఈ ఐదేళ్లలో చేయలేని రాబోయే ఐదేళ్లలో ఏం చేసి చూపిస్తారు చేస్తుందా చేయదా అనేది బీజేపీ చేతిలో మనం ఏం చేస్తామనే మన చేతిలో ఇప్పుడు నా ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎన్నిసార్లు ప్లీజ్ అంటే ఇస్తారో చెప్పండి అన్నిసార్లు జగన్ ఏంది మొత్తం అందరం అందాం ఎన్నిసార్లు సార్ సార్ అని అడిగితే ఇస్తారో చెప్పండి సార్ సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ అని అడిగితే ఇస్తారా సో మరి ఆ రకంగా ఇస్తారంటే మనం ఆలోచించవచ్చు పోనీ అది కులం చెడ్డ అసుకం తగ్గుతుంది తెలుగులో సామర్థ్యం ఉంటుంది కులం చెడమని కూడా నేను చెప్పాను కులం అంటే వేరే ఉద్దేశం అందువల్ల నేను అనేది ఏంటంటే ఈవెన్ ఇచ్చేటట్టు ఉన్నా కూడా అడుక్కోవాల్సిన అవసరం తెలుగు ప్రజలకు లేదు తెలుగు ప్రజలు భారతదేశంలో భాగము తెలుగు ప్రజలు అందువల్ల ఒక బ్రాడర్ పొలిటికల్ ఒపీనియన్ క్రియేట్ చేయడము ఇప్పుడు అంతకుముందు ఏం చెప్పారు మనకు ఇప్పుడు నిన్న కూడా చెప్పాను ఇరవై రెండు మంది వైసీపీ ఎంపీలు తొమ్మిది మంది టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు ముప్పై ఒక్క మంది ఎంపీలు ఉన్నారు ఆ రోజు కూడా ఇదే అడిగా మనం ఎలక్షన్స్ ముందు ఈ ముప్పై మంది ఉంటేనే మరి కేంద్రాన్ని ఎట్లా ఆడిస్తారు మీరు మరి కేంద్రంలో బీజేపీకి ముప్పై కన్నా ఎక్కువ మంది ఎంపీలు ఉండే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా అన్న అప్పుడు ఏమన్నారు సరిపోతుంది అన్నారు కదా ఈ ముప్పై మంది ఉంటే అసలు మనం సంబంధమే లేదు లాగించి పడేస్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు ముప్పై మంది అయినా కూడా మేమేం చేయలేకపోతున్నాం మూడు వందల యాభై వాళ్ళకు ఉన్నది అంటే ఈ మూడు వందల యాభై వాళ్ళకు ఉన్నట్టే సేమ్ మరి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు విమర్శించే హక్కును జగన్ కోల్పోయాడు అప్పుడు మూడు వందల పైన ఉన్నాయి ఇప్పుడు మూడు వందల యాభై తేడా ఏంటి అప్పుడు రెండు వందల ఎనభై రెండు ఇప్పుడు మూడు వందల మూడు ఉన్నాయి తేడా ఏంటి అప్పుడు ఇప్పుడు పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ లో కేంద్రంలో తేడా లేదు మరి చంద్రబాబు నాయుడు తేలేకపోయినందుకు మీరేం అనకూడదు కదా చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్డీఏలో కొనసాగినందుకు మీరు అనకూడదు కదా మరి ఆ రోజు మెజార్టీ లేదని అవిశ్వాసం పెట్టాడా జగన్ పోని జగన్మోహన్ రెడ్డి అవిశ్వాసం పెడితే నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం పడిపోతుందా పడిపోదు మరి ఎందుకు పెట్టాడు అవిశ్వాసం అప్పుడు కూడా సార్ సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ అనాల్సిందే అవిశ్వాసం ఎందుకు పెట్టాడు అప్పుడు కూడా మెజార్టీ పూర్తి స్థాయిలో ఉంది కదా అవును అవిశ్వాసం పెట్టడమే కాదు ఎన్డీఏ నుంచి మీరు బయటకు రండి అని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నాడు కదా బయటకు వస్తా అవుతుందా మరి బయటకు వస్తే అయిందా లేదు కాలే కదా మరి ఎందుకు అడిగా బయటకు రమ్మని అంటే అప్పుడేమో మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉంటున్నామో టీడీపీ ఎన్డీఏలు ఉండొద్దు పోరాడాలి మీరు అవిశ్వాసం పెడతారు ఇప్పుడు కూడా అవిశ్వాసం పెట్టండి ఇప్పుడు ఎందుకు అవిశ్వాసం పెట్టారు ఇప్పుడు తేడా ఏమి వచ్చింది అప్పటికి ఇప్పటికీ ఏ
వన్ డే తర్వాత మేము దండం పెడతామనడం మేము బతుకులు ఆడుకుంటాం అనడం ఈ దేనికి ఇండికేషన్ తేడా ఏంటంటే ఈ వన్ డేలో మీరు మోడీని అమిత్ షాను కలిశారు మోడీని అమిత్ షాను కలిసిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి రా శిబిరం రాజీనామాలు చేస్తానన్న వాళ్ళు కాస్త సార్ సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటాము అనే పరిస్థితికి ఎందుకు వచ్చారు దీనికి ఆన్సర్ చెప్పాలి వాళ్ళు